，亦經發展旗下的大埔白石角海日灣層已招標賣出逾三百伙，被外界狂轰銷售方式欠缺透明度，直至去年推出的兩期，财建价單已回應政府關注，該盤原定今年底才收樓，為發展商而計錯數。本月初特通知建築企業主提早五個月收樓，否則殺定。有地產商形容情況罕見，一名有意他定的買家更質疑。發展商亦使下迎逼業主提前上會，是因為近期樓市轉旺，啲細單位佢都唔知幾想你搞唔掂殺你定。再賣過又可以賣貴啲。海日灣二單位總數一千四百零八伙。自去年四月开售以来，累售近八百伙。据一手成交纪录册显示，約二百五十伙买家採用建築期付款方法，比例約三成。据流书显示，项目预计关键日期为今年十一月三十日。不过，发展商本月初已去信业主收楼，较原先预计提早約五个月，令部分以建築期付款的买家或需扑水上会。本报接获一名海日湾二建筑期买家陈先生化名投诉，指五月中接获律师楼通知，发展商将于五月底至六月初收楼，并于六月三日正式接获收楼通知信，指项目已取得入伙子及满意子，需于六月十九日或之前办妥买卖成交手续，否则如果楼价余款未能于成交日期或之前缴付。卖方将收取利息，利率为汇丰银行的最优惠利率 P 加两厘。按流花买卖及有关合约，如买家未能在十四天内付清楼价，一般发展商会给予二十一日宽限期，但会罚息。之后发展商会随时出信杀定并保留追差价权利。陈直言，提早收楼本来值得高兴，但突然提早近半年，令他计错数。按揭贷款有效期一般三个月，陈先生原计划在收楼前的三个月，即今年九月才申请按揭，但现在只有十四天时间。陈先生本身从事地产代理行业，去年斥约四百六十万元购入项目一个一房单位，采用建筑期付款，以支付楼价一成大定，涉约四十六万元。买家光发展商狼死，不知几想杀定再卖贵啲。他又指，虽然自己银行户口有五百万至六百万元现金，其实我可以唔使上会，但调戏唔顺，并质疑发展商罕有地逼业主提早上会是否另有企图。啲细单位佢都唔知几想你搞唔掂杀你定，再卖过又可以卖贵啲。呢、这个发展商都几狼，被问到有冇想过他定及原因，陈先生说都有谂过他定，而家有疫情，想佢升都难。我买嚟投资都系想升，攞几百万 cash 可以做其他嘢，买汇丰等佢升仲好。另一名地产代理透露，他亦有一名客户以建筑期付款买了海日湾二一个三房单位。都是在六月三日接获收楼通知，与发展商商讨后，对方态度强硬，紧口头承诺最迟七月三日交楼，之后收取罚息，并扬言如在十四天内仍未能成交，便会杀定，为买家仍无奈接受，摆明夹硬嚟。由于该单位售价超过一千万元，最多只能借五百万元按揭，而家临时临急。如果真系揾唔切银行，买家抬唔到咁大嚿钱，以作他定最坏打算。买家亦批评，当时以建筑期付款方式入市，折扣比职工付款少百分之三，现在提早上会，变相优惠减少。一名大型发展商高层亦指流花提早近半年入伙实属罕见，只预计关键日期通常有迟冇早，早都系早一。两个月，印象中真系未听过早近半年咁多，可能人哋叻呢，起楼起得快同建筑进度顺利。他亦以一些大地产商作比较，向来万工出细货的新地零一六，旗下楼盘即使获批满意子。
都不会急于要业主收楼令资金加快回笼。务求将项目執到满分才交楼，如同熟白石国云会一期，今年三月初交楼，较预计关键日期今年二月二十八日维持。而同样位于白石国，由嘉华一七三发展的嘉熙，今年三月收楼，亦较预计关键日期今年二月二十九日维持。星之谷按揭行政总裁庄锦辉表示。该公司接获海日湾二买家个案，指发展商提早收楼，而需要紧急上会。庄锦辉指，不少採用建筑期付款的买家在四五月开始陆续收到发展商口头通知，得悉项目提早半年交楼，所以大部分人在当时已开始准备向银行申请按揭，以他向银行了解情况。指大部分人都可以赶及在交楼前批出按揭，因为选用职工的买家一早已上会，而採用建期兼成做六成或以下成数按揭的买家，银行最早可在收楼前六至九个月上会，故亦大部分已完成上会程序。如下影响较大的是楼价六百万元以上的买家，又需成做高成数按揭的人士。因为他们要在入伙前三个月才可以开始向按保公司申请，即原定今年八月才需要申请，而现时突然要在十四日内完成上会，部分人亦曾感到有压力。零售业买家欲借进上会近期失业或面临挞定，庄锦辉表示，部分银行得悉海日湾已提早收楼的情况，亦优先处理该批买家的申请。故已交齐文件的买家亦顺利上会，部分买家或未能在短时间提供税单、收入证明或 M P F 文件，他们就可向发展商申请延期，有二十一日宽限期，但要收取利息。庄补充，但因为过去半年疫情，有某些行业收入不稳，或未能向银行提交足够入息证明，有机会借唔足，另外台钱上会。庄德色，海日湾已有一名从事零售业的买家，原本想成做高成数按揭，因为最近失业，原本打算距离十一月底收楼仍有大半年可以揾工，储够收入证明上会，但项目突然提早收楼，令其大失预算，要向发展商申请延迟成交期，亦额外付利息。庄锦辉指，若买家最终仍无法上会。不排除会出现挞定情况。庄锦辉指，近期除了海日湾以外，德式火炭居屋旭和苑原定今年十月收楼，亦突然提早在六月底收楼。他认为新盘提早收楼情况罕见，亦料会令部分买家资金调动有困难。律师梁永亨指出，一般视乎买卖合约内容，但发展商在合约所写的收楼日期。一定好灵活性，例如发展商兴建进度快，提前交楼，业主便要提早收楼。若然发展商兴建进度滞后，亦可找专业人士证明未合标准，延迟交楼。因此买家较难就这点向发展商追讨赔偿，亦是购入楼花时需要负担的风险。假若买家没有预留资金，周转不灵，只能算是不幸。萧监局接获海日湾二买家求助，本部去信一手住宅物业销售监管局查询是次海日湾二提早半年收楼的事宜。萧监局承认，曾接获该盘买家因为项目提早收楼一事向他们求助。销售监管局回复指，根据一手住宅物业销售条例，就未落成发展项目的住宅物业或尚待符合条件的已落成发展项目的住宅物业而言，卖方必须在售楼说明书、广告及买卖合约中列明由该发展项目的认可人士提供的该项目预计关键日期。关键日期是指项目符合批地文件的条件的日期，或该项目在遵照经批准的建筑图则的情况下，或按照豁免证明书的发出的条件，在各方面均属完成的日期。条例规定买卖合约需再有强制性条文
，列明买方需于买卖合约内列出的预计关键日期后的十四日内。以书面为发展项目申请占用文件、合格证明书或地政总署署长的转让同意，如发展项目属地政总署预售楼花同意方案所规管，卖方需在合格证明书或地政总署署长的转让同意发出后的一个月内，以较早者为准，就卖方有能力有效地转让有关物业一事。以书面通知买家，如发展项目并非属地政总署预售楼花同意方案所规管，卖方需在占用文件（包括占用许可证）发出后的六个月内，就卖方有能力有效地转让有关物业一事，以书面通知买家。条例亦规定买卖合约需再有强制性条文。列明有关物业的买卖需于卖方发出上述通知的日期后的十四日内完成。一手住宅物业销售监管局、销监局曾接获有关海日湾以及其他一手住宅发展项目收楼日期较预计关键日期早的查询。销监局提醒，预计关键日期并不等同收楼日期，买家应确保在收楼前便妥按揭事宜。销监局亦提醒准买家在购置物业前，应先清楚计算按揭贷款金额以及各类置业开支，必须确定能获得财务机构或银行批出合乎自己偿还能力的按揭贷款计划，才作置业决定。如买方就预计关键日期、收楼日期和承造按揭事宜有疑问，而就个案的实际情况向买方查询、征询法律意见。并向相关的银行或财务机构作出了解